ओके ठीक है से तो चला जरा पेज डाउनलोड कर सें पेज डीटा जखन ओपन करें फोटोशॉप दिए एकदम फास्ट तो खान ऊपर एक टेल लेयर थक बे देखें ना अपना ग्रीन तर पड़े वो डिजाइनर के वो टेम्पलेटर और कम किसी इनफॉरमेशन थके तो वो इसे ने जटा कॉल में पोतो में और कम पेज डैश पे ना पोतो में एक टेल लेयर आश्वित हो पड़े वो लेयर थक के टुली रिमूव करते होंगे कि वह भी रिमूव कर बन वो डान पशे चाहे � ठीक है सर जो दी डायरेक्ट और बाबे पेज दी ना से आमी जब बाबे देखते सी एकान टोटल कंटेंट को लाभ डायरेक्ट देखते सी जो दी इनको हम ना से एकदम व्हाइट ताके पूर आटा और ऊपर जो दी किसी इनफॉरमेशन ताके तो हम एकदम ऊपर ले आटा डिलीट कर दी मतलब इसमें तो दूसरा आते हैं ना दूसरा ले आठ से ओल्डे डेमी अच्छा वही तो देखी तो वही तो देखी दिला मनो है बेटर हुई तो हाँ वही तो देखी दें जिके आंसिप करा हो तो बात से फुल डटा जो दी था क्या मैं देखी दो डाउनलोड है अच्छा अच्छा मैं इतना ही देखता नहीं वो तो कास कोई आह वही तो रिमूव कोडी हाँ वही तो डिलीट कॉलम ठीक है सर वो इटा डिलीट कॉलम देन ना मैं पीस जिता वो इटा मैं अनज़िप करे एकदम शुरू थी कि ऐश पेर की तब से मैं जो शुरू थी थी देखा इटा उन्हें क्या होता बा देखा हुए नहीं जन्नो ओके ऐ तो वो इटा चला चाहे ना मैं वो इटा ओपन करी एक तो वो इटा क्लोज करी दी The close column open, open, download, again, then every third take a piece data good. Hey, so they can put me piece drink the action. I put me for a clear state. Then layer will put you in for a person. The city take a say. क्रॉप ओवर ब्यू नो है ठीक है सर तो जेटर कॉल में रफ ना देखें राइट पर शे हम्म बोलें बोलें कंट्रोल एच कंट्रोल एच ठीक है सर जी एच जेटर कंट्रोल एच तो देखें और जो ऊपर है made for fabrics dot com एक टास है तब तो made for designer ठीक है सर तो ऊपर है वो इटा delete select करो देखना select करो देख क्लिक करो लोगों का select होए तो ऊपर है वो इटा select करे then delete paste कर बन तो ऊपर है वो इटा चलेगा सर ठीक है सर एक हमारे main page डिटेल चलेगा सर तो तार पर save करने बन control s जी save करने बन सेव करे अम्म तो बार बार क्यों कर बोल जाए हिस्टोरी थे जब हिस्टोरी थे कि एक दम ऊपर एक क्लिक कर बो तो खान वो इटे चले आज पे तो मैं एक टक आस करी सेव करे फिर से ऑलरेडी एक खान अब क्लोज करे आवार ओपन करी एक खान अब आवार ओपन करी तो खान अभी चलने के है अभी टा आवार ओपन करी देखन एक खान आर तो हम लोग ग्रीड सिस्टम पे टू रिमूव कर दिए वही जो वही जो ग्रीड जटा आज चाहे बारौटा ग्रीड एक्चुअली वही तो चाहे बोर्ड्स तो फिर साइज़ है बोर्ड्स तो फिर ग्रीड साइज़ है बारौटा ग्रीड वही खाने आते हैं तो हम कंट्रोल एच प्रेस करे या वही रिमूव कर दे रहे हैं आबार जो भी कंट्रो पोर्टफोलियो वेबसाइट जरा ग्राफिक डिजाइन करे और इसका ऊपर ही देखते बच्चे हम लोग इसका जो मेड फॉर डिजाइनर्स तो जो शुद्ध डिजाइनर तार दे जो नो और कुछ किसी ना वो जो डेवलपर जरा टोटली होते हैं जरा कास कोड ऑनलाइन है तादेव जो नो जो कुनो के तो इटा इस कोड जाते पर डिजाइनर डेवलपर क्या वो इकहने तो ग्राफिक डिजाइन का जो इकहने अपना वेबसाइट इर पिक्चर रखते पर वो इकहने नीचे इनफॉरमेशन बाल लिंक तो दिए दिते पर पोर्टफोलियो हिसाबे तो इटा मान टोटली पोर्टफोलियो हिसाबे इस कोड जाते कुन प्रॉब्लम नहीं तो इटा 
তারপর এটা হচ্ছে ফিচার অথবা সার্ভিস হতে পারে হ্যাঁ একটা ফিচার এখানে দেখতেছি তারপর এখানে পোর্টফোলিও লেটেস্ট ওয়ার্ক যেগুলো আছে ওগুলো তারপর নিচে একটা স্লাইডার দেখতে পাচ্ছি ছোট্ট করে লেটেস্ট ওয়ার্কের তারপর এখানে হ্যাঁ ওটা হতে পারে সিটিএ অথবা কন্ট্রাক্ট সেকশন ওই যে গ্যাচিন টাচ লেখা আছে এখানে তারপরে ফাইনালি ফুটার ফুটারে তিনটা চারটা পার্ট আছে তারপরে কপিরাইট এরিয়া ওকে এই তো একদম সিম্পলি কিন্তু কিছু ক্রিয়েটিভ কাজ আছে এখানে এর জন্য অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি এটা আমাদের শুরু করা আর ওইটা হচ্ছে ফার্স্ট পিএইচডি আমরা তো আগে করছিলাম পিএনজি টু এসটিএমএল পিএনজি থেকে আমরা এসটিএমএল কে ব্যবহার করতে ওইটা করছিলাম তো ওইটা হচ্ছে পিএইচডি টু এসটিএমএল ওইটা পিএনজি না ওইটা হচ্ছে পিএইচডি টু এসটিএমএল ওকে তো আপনারা যে কাজটা করে ফেলছেন অলরেডি ওই কাজটা আমি এখন করে নেই এলডিডিভি আপনাদের বেঁচে যাচ্ছি ব্যাচ দেন টোয়েন্টি ওয়ান তাই না টোয়েন্টি ওয়ানের আজকে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ কাজ নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ হুম আমি সবগুলোই রিমুভ করে দিলাম আজকে আমাদের ফ্রেশ প্রজেক্ট তো আমরা প্রথমে একটা ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল ফাইল নিয়ে নিচ্ছি ডট এইচ টি এম এল একটা সি এস এস ফাইল নিয়ে নিচ্ছি স্টাইল ডট সি এস এস অথবা আমরা একটা সি এস এস ফাইল ওইখানে না নিয়ে আমরা একটা কাজ করতে পারি একটা সি এস এস ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিতে পারি সি এস এস আর একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিব আমরা জেস আর একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিব আমরা ইমেজেস অথবা যেখানে আমরা সব ইমেজগুলো রাখতে পারি হ্যাঁ সি এস এসের ভিতরে আমরা কী করি একটা সি এস এস ফাইল নিয়ে নিব সরি স্টাইল ডট সি এস ওইটা নাম হবে স্টাইল ডট সি এস এস এই তো ঠিক আছে তো আমরা একটু ওপেন করি ওইটা সাব লাইন দিয়ে ওকে এই তো ইন্ডেক্স ফাইলটা ওইখানে আছে ইন্ডেক্স ফাইলে আমাদের বেসিক এসটিএম এল স্ট্রাকচার রেডি করে নিন এসটিএম এল ফাইভের যে স্ট্রাকচার এসটিএম এল কুল ওয়ান ফাইভ লিখার পরে ওইটা ডিডাক্ট চলে আসছে আমরা ওইখানে দিব কি রিন রিন আমাদের প্রজেক্টের নাম হচ্ছে রিন কারণ আমরা দেখছিলাম আর ডাবল ই এন ওই যে রিন তারপর আমাদের একটা সি এস এস ফাইল আছে সি এস এস ফাইলটা আমরা লিঙ্ক আপ করে নিচ্ছি লিঙ্ক সি এস এসের ভিতরে স্টাইল ডট সি এস এস এখন আমরা আর একটা কাজ করব ওগুলোর সাথে বোটস্টাপের ফাইল যেহেতু বোটস্টাপ দিয়ে আমরা ট্যাবলেটটা করব বোটস্টাপটা ইন্টিগ্রেট করে নিই গ্যাট বোটস্টাপ ডট কম থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি বোটস্টাপ ডাউনলোড না করে সি ডি এন এর মাধ্যমে ইউজ করি ডাউনলোড করে কীভাবে ইউজ করতে ওইটা তো অলরেডি পারেন আপনার আমরা সি ডি এর মাধ্যমে আজকে করি হুম সি এস এস ফাইলটা কপি করলাম সি এস এস কপি করে কোথায় দেবে একদম হেডে আমরা ওই আমাদের কাস্টম সি এস এর উপরে আমরা জাস্ট কন্ট্রোল বি দিয়ে এটা প্যাস্ট করে দিলাম তো আমরা ওই রিডেশনের পরের জিনিসটা আমরা একটু রিমুভ করে দিতে পারি তাতে দেখতে ভালো লাগে অ্যাকচুয়ালি ওইটা তেমন কিছু না আমরা ওইখানে একটু কি করব কমেন্ট আউট করে রাখবো যে বুস্টেপ সি এস এস তাতে একটু প্রিফিক্স থাকে দেখতে ভালো লাগে যে কেউ আমাদের কোডিংগুলো দেখলে বুঝে ওইটা হচ্ছে আমাদের কাস্টম সি এস এস তো তারপর একটা জেস আমরা বুস্টেপের জেসটাও নিয়ে নিব জাস্ট বান্ডেলটা নিব আমরা সেপারেট দুইটা না নিয়ে জাস্ট বান্ডেলটা নিয়ে নিব সবাই কি বুঝতেছে আমার কথা যদি প্রবলেম হয় সাথে সাথে বলবেন ওকে আমরা ফন্টো সামটাও ইন্টিগ্রেট করে নেই কারণ এখানে দেখতে পাচ্ছি ওই যে একদম টপে যে ফন্টো সাম কিছু আইকন আছে ওগুলো নিয়ে আসতে হবে আমাদের আমরা ফন্টো সামের সিডিএনটা ইউজ করব ফন্টো সাম ফন্টোসম ডট কম 
the photos of the font gula ni ashte hobe amra direct download kori use kori somoshya nei cdn use kora jabe download kora kora jabe kon problem nei ekhon the download folder e ache kina ektu dekhe nei to download হ্যাঁ ফন্ট অসমটা ডাউনলোড ফোল্ডারে আছে আমরা এখান থেকে নিয়ে আসতেছি ওয়েব ফন্টের ভিতরে হ্যাঁ ওয়েব ফন্ট গুলো আছে আর সিএসএস এর ভিতরে অলটা অল ডট মেইন ডট সিএসএস আছে এক্স্যাক্টলি তো আমরা ওইটা নিয়ে আসি আচ্ছা আমরা কি সিডিএন हाँ देखा थे तो हम लोग आमदे प्रोजेक्ट फोल्डर टा प्रोजेक्ट ट्रेनिंग एलडीटीपी बेचेंस पी ट्वेंटी फाइव देन वेब फ़ॉन्ट हम लोग डायरेक्ट वहीं ने नहीं आशी आमदे प्रोजेक्ट फोल्डर वाला वेब फ़ॉन्ट तार पड़े आ सीएसएस ते के ऑल डॉट मेन डॉट सीएसएस टा कौन सा गाय नहीं वो सीएसएस � all dot minter cs to chole ash chhe to amra to link up kore ni font to some tab boots tab e pori ni nte pari kuno shama shari to chhe font font to some css link sorry then css er vittore all dot minter css hai akhan kota ho chhe cdn ki bab use kore ben cdn ta dekhan aapne yu di आह इकहने डॉक्स से जान डॉक्स से जाओ और पर अपने लिंक देखते चंद तो खून देख मेरे इकहने एक तो सीडीएन लिंक आ से ठीक है से और सीडीएन लिंक टेस्ट करते पारें हम्म डी वेब नाइट अच्छा ना ना समझ डाउनलोड कर डाउनलोड क्लिक करते होंगे ठीक है से ठीक है ना अच्छा ना इट अस स्टार्ट एक क्लिक करी स्टार्टर पर एक टू नीचे गया डाउनलोड एक क्लिक करते होंगे और तो बार एक तो वे क्या बोल जी नहीं ईमेल एक किस यंत्र कोड बोल जी नहीं क्लियरली बोले ना बोल जी नहीं अच्छा डाउनलोड फोन तो समझ चला साइन अप को ले लिंक पर है कि वह उठे जाने ना भी क्या बोलते हैं इटा शेयर ना की और कम ना की देखें ना फिर जस्ट सार्च कर दें फ़ॉन्ट और साम और जो ना वो भी कुछ जगह जाने आते हैं इटा टाइम ही और दौड़ के नहीं फ़ॉन्ट और साम सीडीएन ऐ तो देखें फ़ॉन्ट और साम बार शंटा आते हैं वो जो लिंक को ला� all dot minter css so it is just copy code when take a say most of us and it a copy code a paste code even kunja kek them had a we can add java with the same right to copy code a paste code that when i told you see the end link out of up before to summer we can take a kunja gaya to zanina and it to kuzi ever got to have a kuzi then is got to put a consumer shani हाँ ना विच डिपेंड करे विच डाउनलोड करो विच डिपेंड करे प्रोजेक्टर पर विच प्रोजेक्टर ही बोले दी विच डाउनलोड करो दरकर की ना ठीक है सर एक्चुअली जो दी क्लाइंट एर प्रोजेक्ट था कि आपना जो दी शुरू पीएसडी टू स्टेमेंट सबमिट करो लगे तो हम लोगों शुरू की करो लग बे डाउनलोड करे फाइल को तो अपने अपना फाइल टॉप इन करो अपने करो पर जो जो निचे लोड ना होता है या तो वह फॉल्ट मोने करते पड़े तब पर जो जब अपने उल्ले करो दीते पड़े जो इटा सीडीएन फाइल ओने कुला सीडीएन फाइल यूज़ करो इसे तो हम अपने जहाँ विजिट कर बे नवा टेम्पलेट तो हम अवश्य निर्कानाशन ऑन रखें उसे डिफेंड करे प्रोजेक्ट के ऊपर है ठीक है सर इटा प्रोजेक्ट के ऊपर डिफेंड करे जब हम प्रोजेक्ट हाथे पावे हम तो हम नीचे ही डिसाइड करते बार बार चुली का सीडीएन इस कर बैना लोकली इस कर बैन
আর অ্যাকচুয়ালি ওই যে ওয়েবসাইটগুলো তো সব সময় যারা ভিজিটর তারা তো নেট কানেকশন অন করেই তো ভিজিট করবে সেই ক্ষেত্রে সিডিএন ইউজ করলে কোনো প্রবলেম নেই ঠিক আছে আর ক্লায়েন্টের প্রজেক্টের ক্ষেত্রে একটু ডিরেক্ট লিংক দিয়ে দিলেই বেটার ওকে ওকে আমরা কন্টিনিউ করি তো আমাদের ফ্রন্ট অফ সামটা লিংক আপ হয়ে গেছে আমরা যদি একটু ট্রাই করি আই দেন ক্লাস ফেসবুক একটু জাস্ট ট্রাই ওপেন ইন ব্রাউজার হ্যাঁ দেখেন ফেসবুকটা চলে আসছে আমরা বুস আমরা যদি বুস্টার একটু ট্রাই করি বুস্টারটা ঠিকমতো আসছে কি না ধরুন অ্যাঙ্কটাকে আমরা বিটিএন ক্লাস দিলাম তারপরে বিটিএন ইনফো ট্রাই করি ধরুন এখানে এটা দিয়ে দিলাম আর এখানে বললাম যে বাটন দেখতেছি আর কি সবগুলো ঠিক মতো কাজ করতেছে কিনা হ্যাঁ আমাদের বুস্টটা তো ঠিকঠাক কাজ করতেছে আর ফাউন্ডেশনটাও ঠিকঠাক কাজ করতেছে মানে করতেছে তাইলে বুঝতে পারলাম যে ওইটা বুঝে নাই হ্যাঁ হ্যাঁ ফোনটা নিয়ে আসতে হবে আমাদের ফোনটা নিয়ে আসতে হবে বলতেছি বলতেছি বুঝে সবগুলোই বলতেছি তো দেখেন এখন আমাদের প্রজেক্টটা মোটামুটি রেডি ঠিক আছে এখন আমরা ওইটা দেখে দেখি কাজ করব তো এর আগে ও একটা কাজ হচ্ছে ফোনটা আমাদের নিয়ে আসতে হবে কোন ফোনটা ইউজ করা হয়েছে না করা হয়েছে ওইটা দেখে ওইটা আমাদের লিঙ্ক আপ করতে হবে ঠিক আছে ওইখানে দেখেন দুইটা ফোন ইউজ ইউজ করা হয়েছে একটা হচ্ছে ল্যাটো ফোন যদি আপনার পিসিতে ওইটা ডাউনলোড করা না থাকে একটা পপ আপ আসবে একটা ইরোড দেখাবে যে ফোন মিসিং ল্যাটো ফোন আর ওইটা হচ্ছে কি দেখেন সোর্স সেন্স প্রো ওই দুইটা ফোন ইউজ করি পুরো টেম্পলেটে ওই দুইটা ফোন ইউজ করেছে আমি চেক করে নিছি আগে তো সবাই চেক করে দেখতে পারেন ওই দুইটা ফোনটের দুইটা ভার্সন একটা হচ্ছে ল্যাটো ফোনটের ব্ল্যাক ভার্সন আর বোল্ড ভার্সন আর নয়েজ করলে নয়েজ করলে যে কী করবে না কেউ আনমিট করবে না কে জানি আনমিট করছেন যদি নয়েজ থাকে আশপাশে মিট করে আনমিট করবে না দরকার নেই তো এটা হচ্ছে ল্যাটো ল্যাটো ফোনটের ব্ল্যাক ভার্সন ইউজ করা হয়েছে আরও এক জায়গায় ওইখানে বোল্ড ভার্সন আর ওইটা হচ্ছে সোর্স চেঞ্জ প্রর রেগুলার আর আরেকটা ভার্সন ইউজ করা হয়েছে বোল্ড যেখানে ওই যে ওইটাতে বোল্ড ইউজ করা হ্যাঁ এই যে এই যে বোল্ড সোর্স চেঞ্জ প্রো বোল্ড তাহলে দুইটা ফোন ইউজ করা হয়েছে দুইটা ফোনটের দুইটা করে ভার্সন আমরা ফোন আমরা ওই দুইটা ফোন আমরা গুগলেই পেয়ে যাব গুগল ফোনটাই পেয়ে যাব আমরা যদি ফন্টস ডট গুগল ডট কমে যাই গুগল ডট কমে গেলেই আমরা ওই দুইটা ফোন পেয়ে যাব আপনার রেগুলারটা নিব রেগুলার না সরি বোলটা নিব আর ব্ল্যাক ভার্সনটা নিব ওই ব্ল্যাকটা পাশাপাশি আর একটা ফোন ব্রাউজ ফোনটে ক্লিক করলাম ওইটার নাম হচ্ছে সোর্স সোর্স তো চলে আসছে আর ওইটা সিলেক্ট করলাম কোনটা লাগবে আমাদের রেগুলারটা লাগবে আর বোল্ড ভার্সনটা লাগবে বোল্ড দুইটি আমাদের সিলেক্ট হয়ে গেছে আমরা এস টেম এর মাধ্যমে লিঙ্ক আপ করি পুরোটা কপি করলাম কপি করে এক ধরনের ফোনটা আমরা একদম বুস্টাপের উপরেই দিয়ে দিলাম ওকে ডান আর একটা কাজ করি ওইটা কপি করে এবার ওইটা স্টাইল ফাইলে রেখে দিই স্টাইল ডট সিএসএস এ একদম টপে আমরা ওইটা জাস্ট কমেন্ট আউট করে রেখে দিই এবং টপে আমরা ফোনটা রেখে দিলাম যখন যেখানে প্রয়োজন আমরা ওইটা ইউজ করে নেব ওকে তো আমরা যদি একটা জিনিস লক্ষ্য করি পিএইচডিতে দেখেন যতটা টাইটেল আছে সব টাইটেলই কিন্তু ল্যাটো ফোনটা ইউজ করা 
ঠিক আছে ওইটা টাইটেল তারপরে আর টাইটেল কোনটা আছে ওইখানে ওইটা আর টাইটেল ওইখানে দেখেন লেটো ফোন ইউজ করা আছে তারপরে ওইটা একটা টাইটেল ওইখানে লেটো ইউজ করা ওইটা একটা টাইটেল ওইখানে লেটো ফোন ইউজ করা তার আমরা তাইলে আমরা বুঝতে পারলাম মানে এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স যতটা থাকবে সবগুলাতেই লেটো ফোনটা ইউজ করা আছে তো আমরা প্রথমেই ওই কাজটা করে নিই যাতে সব হেডিংয়ে যাতে ওই কা ওইটা পেয়ে যায় এইচ ওয়ান দিলাম তারপরে কুলন দিলাম এইচ টু কুলন এইচ থ্রি আমরা যখন যেটা ইউজ করব তো সাথে সাথে যেতে ওইটা পেয়ে যায় এইচ ফোর তারপরে এইচ ফাইভ যাতে আমাদের বারবার দেয়া না লাগে এর জন্য ওই কাজটা করতেছি ঠিক আছে যাতে আমাদের বারবার দেয়া না লাগে তো আমরা ওইটা কপি করে ওইখানে পেস্ট করে দিলাম এই তো এখন আমরা যেখানে এইচ ওয়ান নিব এইচ টু নিব এইচ থ্রি নিব ওইটাই পেয়ে যাবে আর ওইটা কোন জায়গায় পাওয়ার দরকার ওইটা পাবে যেখানে আমরা প্যারাগ্রাফ নিব যেখানে স্পাইন নিব যেখানে ডেপ নিব ঠিক আছে যাতে ওইটা পায় আচ্ছা ডিপটা রিমুভ করে দিই ডিপের দরকার নেই ডিপে তো আমরা ডিটেক্ট কন্টেন্ট রাখবো না কোনো দিন বুঝতে পারছেন তাহলে আমাদের ফন্টের কাজটা আগেই শেষ হয়ে গেল এখন আমাদের তো আর একটা কাজ করি আমরা ওইখানে দেখেন আমাদের পুরো টেম্পলেটে কিছু সিএসএস কমন কিছু সিএসএস থাকবে যে সিএসএস আমরা বারবার লিখার প্রয়োজন হবে ওই সিএসএস গুলো আমরা একদম টপে আমরা লিখে রাখব তো যেহেতু কমন সিএসএস এখানে লিখতেছি তো আমরা চাইলে কি করে নিতে পারি ওইখানে কমন সিএসএস নামে একটা কমেন্ট আউট করে রাখতে পারি ঠিক আছে যাতে কেউ দেখলে বুঝে যে ওই যে প্রথম যেগুলো আছে ওগুলো কমন সিএস যখন আমাদের হেডারে সিএসএস প্রয়োজন হয় তখন আমরা এরপর থেকে ধরেন আমরা হেডার সিএসএস স্টার্ট করবো এরপর থেকে আমরা হেডারে সিএসএস গুলা লিখবো আর এর ভিতরে আমরা কমন সিএসএস গুলা লিখবো যে সিএসএস গুলো বারবার লেখার প্রয়োজন হবে তো আমাদের ফন্টস আম ওইটা বারবার লেখার প্রয়োজন হতো যদি আমরা ওইখানে লিখে দেন কমন সিএস এর ভিতরে রেখে দিলাম তারপর ওইটা আমরা কমন সিএস এর ভিতরে রেখে দিলাম তারপরে যদি আর কিছু যদি থাকে আমাদের যেটা বারবার লিখতে হবে ওইটা আমরা ওইখানে রেখে দিব তো ওইখানে দেখেন আরেকটা আরেকটা ওই যে বাটন দেখেন বাটন ওইখানে কয়টা আছে একটা দুইটা তিনটা বাটন দেখতে পাচ্ছি আমরা তো বিটিএন বিটিএন নামে একটা ওইটা তো অ্যাকচুয়ালি বোর্ড স্টাফের বাটন ওই কালার বোর্ড স্টাফের নাই ঠিক আছে ওইটা অন্য একটা কালার তো আমরা আমাদের কাস্টম বিটিএন নামে একটা ক্লাস নিতে পারি ওই ক্লাসে আমরা ওই কাজটা করে রাখবো ওইখানে যে কাজটা আছে ওই কাজটা আমরা করে রাখব এই তো তারপরে আর কমন সিএসএস কি হতে পারে ওইখানে ছোট্ট টেম্পলেট তো কমন সিএস এর বেশি কিছু লেখার প্রয়োজন নাই এখানে ওকে ওকে ঠিক আছে তো আরেকটা কাজ করে নিই আমরা শুরুতে ওই যে ইমেজ যেগুলো আছে ওই ইমেজগুলো আমরা ট্রিম করে নিই ইমেজগুলো কালেক্ট করে নিই শুরুতে ঠিক আছে টেম্পলেটটা শুরু করার আগে সবগুলো ইমেজ নিয়ে নিব যাতে আমাদের বারবার ইমেজ নেওয়া না লাগে আমরা হেডারে আসি হেডারে আসি হেডারের ইমেজ দিলাম তারপরে ল্যাটেস্ট ওয়ার্কে আসি ল্যাটেস্ট ওয়ার্কের ইমেজ দিলাম তখন আমাদের টাইম বেশি লাগবে ঠিক আছে আমরা যদি শুরুতেই ট্যাম্পলেটের কোডিং শুরু করার আগে সব ইমেজগুলো কালেক্ট করার আর কি তখন আমাদের টাইমটা সেভ হবে আর কি তো ইমেজগুলো অ্যাকচুয়ালি কীভাবে কালেক্ট করবো তো এখানে দেখতে পাচ্ছি রিন যেটা আছে ওই রিনটা হচ্ছে একটা ইমেজ বা লগো ঠিক আছে ওই দেখেন ওইটা ইমেজ এক ওইটা ট্যাক্সট না ট্যাক্সট আকারে আর কি ট্যাক্সট লগো ওইটা তো দেখেন ওইখানে আমরা রাইট পাশে দেখতে পাচ্ছি ওইটা ক্লিক করার সাথে সাথে ওই রাইট পাশে ওইটা সিলেক্ট হয়ে গেছে ওইটা কেন সিলেক্ট হয়েছে কারণ ওই যে উপরে অটো সিলেক্ট করা আছে মুভ টুলে কালজার কালজারটা রেখে অটো সিলেক্ট করবেন তারপরে গ্রুপ থেকে লেয়ার করে নেবেন বাই ডিফল্ট ওইভাবে থাকবে ওইটা আনচেক করা থাকবে তারপর ওইটা গ্রুপ সিলেক্ট করা থাকবে তো আপনাদের যে কাজ হচ্ছে ওইটা মোবে রেখে মুভ টুলে কালজারটা রেখে অটো সিলেক্ট করবেন তারপরে লেয়ার এই তো লেয়ার সিলেক্ট করার পরে যেটা হবে যেখানে ক্লিক করবেন এক্সাক্ট ওই লেয়ার ওইখানে সিলেক্ট হয়ে যাবে অটোমেটিক ঠিক আছে যদি গ্রুপ দেন দিলাম গ্রুপ দেখেন কী সিলেক্ট হচ্ছে আমি ওইটাতে ক্লিক করলাম ওই যে সব লেয়ারের যে মেন গ্রুপ যেটা ওই গ্রুপটা সিলেক্ট হয়েছে তো আমরা সব সময় লেয়ারটাই রাখবো আমরা চাই ক্লিক করে যাতে ওই লেয়ারটা আসে তো ওইখানে দেখতেন দেখেন লেয়ারটা চলে আসে আমরা ওই দুই চোখেরা এখানে ক্লিক করি 
তাহলে দেখতেছি ওইটা হারাই যাচ্ছে দ্যাট मींस ওইটা হাইড হচ্ছে আর কি ওইটাই সিলেক্ট হইছে এক্স্যাক্ট ওই লগটাই সিলেক্ট হইছে তো আমরা ওইটা কিভাবে নিব ওইটা অনেক ভাবে নেওয়া যায় তো আমি দুইটা ভাবে দেখাবো একটা হচ্ছে ট্রিম এর মাধ্যমে নেওয়া আর একটা হচ্ছে যে ইমেজ এসেটস এর মাধ্যমে নেওয়া তো আমরা প্রথমে ট্রিমটা দেখি কিভাবে ট্রিম করব ওই ইমেজগুলোকে দেখেন আমরা কন্ট্রোল অল্টার প্রেস করে ওই চোখের আইকন যে আছে ওই চোখের আইকনে ক্লিক করব দেখেন শুধু ওইটা থেকে বাকি সবগুলোই হাইড হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এখন ইমেজে ক্লিক করবেন দেন আমি আবার রিপিট করি হুম ওইটাতে ক্লিক করবেন প্রথমে অটো অটো সিলেক্ট এমন লেয়ার থাকা অবস্থা ওইটাতে ক্লিক করবেন যেটা ট্রিম করতে চাচ্ছেন ক্লিক করার পরে কন্ট্রোল অল্টার তো শুধু অল্টার প্রেস করতে পারেন প্রেস করে দেন ওই চোখের আইকনে ক্লিক করলে ওইটা আলাদা হয়ে যাবে ঠিক আছে দেন ইমেজে ক্লিক করবেন সরি ইমেজ সাইজ ক্লিক করলাম ইমেজে ক্লিক করবেন ইমেজ থেকে দেখবেন ট্রিম আছে ট্রিমে ক্লিক করবেন ট্রিমে ক্লিক করার পর ট্রান্সপারেন্ট ফিক্সার লাগতে পারেন যেহেতু ওইটা পিএনজি ইমেজ ওইটা রেখে দিলাম আমরা দেখেন ট্রিম হচ্ছে হ্যাঁ দেখেন ট্রিম হয়ে গেছে ওই ডকুমেন্ট থেকে বাকি সব স্পেস কন্টেন্ট রিমুভ হয়ে শুধু ওই ঋণ লেখা বা ওই ঋণ লগটা আলাদা হয়ে গেছে তো আমরা যেটা করব এখন ফাইল থেকে এক্সপোর্ট থেকে সেভ ফর ওয়েব আর যারা সি এস সিক্স ইউজ করবেন তাদের ওই এক্সপোর্টটা আসবে না ডিরেক্ট ওইখানেই সেভ ফর ওয়েবটা চলে আসবে তো আমি এক্সপোর্ট থেকে আমি যেহেতু লেটেস্টটা ইউজ করতেছি আমার এক্সপোর্ট থেকে সেভ ফর ওয়েব আসছে অথবা কন্ট্রোল শিফট অল্টার এস প্রেস করতে পারেন কি করবেন কন্ট্রোল শিফট অল্টার এস দ্যাট মিন্স সেভ ফর ওয়েব তো দেন পিএনজি টোয়েন্টি ফোর ইউজ করবেন যেহেতু আমাদের ওইটা লগ আর লগ সবসময় পিএনজি থাকে পিএনজির হাই রেজলিউশনের থাকে তো আমরা সেভ করে নিলাম উপর থেকে দেখেন আর একটা লক্ষ্য রাখেন এখানে অপশনগুলো আসবে পিএনজি টোয়েন্টি ফোর দেখেন আমরা যদি এপিজি নিতাম তাইলে ওইটা অন্যরকম থাকতো ওই ট্রান্সপারেন্টটা থাকতো না ব্যাকগ্রাউন্ড একটা কালার চলে আসতো তো আমরা পিএনজি টোয়েন্টি ফোর সিলেক্ট করে দেন সেভ দেন আমাদের প্রজেক্টটা খুঁজে নিব কে জানি জয়েন রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছেন দেখি একটু তো এখন আমরা আগের জায়গায় কিভাবে যাবো ওই যে হিস্ট্রি আছে ওইখানে হিস্টোরি থেকে আমরা একদম টপে ক্লিক করে নিলাম হোম এজেন্সি স্টাইল ডেস্কটপ ডট পিএসডি দেখেন আগের জায়গায় চলে আসছে তো আমি আর একটা ইমেজ ট্রিম করে দেখাই আপনাদের যাতে টোটালি ক্লিয়ার হতে পারে ধরেন আমরা ওই ইমেজটা নিব ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে ইমেজটা আছে ওইটা নিব আমি ওইটাতে ক্লিক করলাম ওইটাতে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন ওই লেয়ারটা সিলেক্ট হয়ে গেছে ধরেন আমরা ওইটাতে ক্লিক করি ওইটা উপরে ওইটাতে ক্লিক করি এখানে লেয়ারটা অন্য জায়গায় চলে গেছে তো আমরা ওইটাতে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখবেন এখানে লেয়ারটাও চেঞ্জ হচ্ছে তো এখানে ইমেজ লেয়ারটা ওইখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা তো আমরা একটা কাজ করি মনে আছে তো আগের স্টেপটা কন্ট্রোল অল্টার দেন চুকের আইকন হ্যাঁ দেখেন শুধু ওই ইমেজটা আলাদা হয়ে গেছে তারপরে কোথায় ক্লিক করব ইমেজে ইমেজ থেকে ট্রিম দেন ওকে প্রেস করলাম হ্যাঁ তো এখন এখন কি করবেন এখন সেভ ফর ওয়েব হয়তোবা শর্টকাট ফলো করতে পারেন ওই যে দেখেন ওইটাতে ক্লিক করলে দেখুন ওই যে কন্ট্রোল শিফট অল্টার এস ঠিক আছে সবসময় শর্টকাট কীগুলো ইউজ করবেন সময় অনেকটা কি হবে অনেকটা বেঁচে যাবে তো এখানে দেখেন ওইখানে পিএনজি টোয়েন্টি ফোর সিলেক্টেড অবস্থায় আছে ওই যে আগেরটা সিলেক্ট করছিলাম এজন ওইটাই সিলেক্টেড অবস্থায় আছে তো আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের ক্ষেত্রে বা ফ্লাইট ইমেজের ক্ষেত্রে কখনোই আমরা পিএনজি টোয়েন্টি ফোর নিব না ঠিক আছে যদি ওইটা পিএনজি নেই অথবা পিএনজি এইট নেই তাহলে কি হবে দেখেন অনেক বড় একটা ফাইল হয়ে গেছে অনেক বড় দেখেন এখানে ও কত সময় লাগবে দুইশো 
ভীষণ্টেবসাইটের অনেকের দেখা যায় একটা ইমেজের সাইজ হয়ে গেছে পাঁচ পাঁচ এমবি ঠিক আছে ওইটা ওইটা করা যাবে না কখনোই ওইটা করা যাবে না টোটাল ওয়েবসাইট মিলে দুই এমবি অথবা তিন এমবি হবে ওরকম রাখার ট্রাই করবেন তখন লোডিং টাইমটা ফাস্ট থাকবে তো আমরা মিডিয়াম নিতে পারি মিডিয়াম নিলে তেমন এফেক্ট পড়বে না ওইখানে আমরা মিডিয়াম নিতে পারি কারণ মিডিয়ামে দেখতে পাচ্ছি কত সেকেন্ড সাত সেকেন্ড আছে না বারো সেকেন্ড আছে কোনো সমস্যা নেই ওইটা নিতে পারি তারপর এখানে উনিশশো বিশ পিজের উইড চাইলে আমরা ওইটাও রাখতে পারি কিছুটা কমিয়ে দিতে পারি যা মানে কমপ্লেক্স করে নিতে পারি কমপ্লেক্স করে নিলে সাইজটা কমবে অ্যাকচুয়ালি তো তাক সমস্যা নেই সেইভাবে ক্লিক করলাম ইমেজেস আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডারে আছি তো এখানে আমরা একটু কি করে নিব হেডার বিজি লিখে দিই হেডার বিজি फलो कर তো আর একটা বই হচ্ছে ইমেজ এস এর মাধ্যমে কি করা আমরা যদি আমাদের ইমেজ পিএইচডি ফোল্ডারে যাই পিএইচডি কোন জায়গায় ডাউনলোড ডাউনলোড দেন ড্রিন ওইটা হচ্ছে আমাদের পিএইচডি আমরা ওগুলা ওগুলা প্রিভিউ প্রিভিউ থেকে কি আছে হ্যাঁ ওই প্রিভিউটা আছে আমরা সবগুলাই এসটিএমএল টেমপ্লেটে কি লেখা আছে এখানে বুঝতে পেরেছেন যে বলে বলেট আচ্ছা এখানে বুস্ট আপ 3 এর কথা বলছে তারা আচ্ছা ওইটাও ডিলিট করে দিই ওইটা কি ওইটা কি ক্রেডিট মানে তাদের ওইটা ইউজ করার কথা বলছে আর কি গুগল ফোন তারপর আইকনস ওই আইকনগুলো তারা ইউজ করছে ফোন টেলো ডট কম আচ্ছা ওইটা একটা আজকে নতুন দেখলে একটু দেখি তো ওইটার কথা কেউ বলে না শোনাও যায় না আমি ইউজ করি না একটু দেখি আজকে जेनारेट प्रथमेंटाब অথবা আমরা ওই দুইটা তো অলরেডি নিয়ে নিছি ওই ঋণ নিয়ে নিছি তারপরে ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা নেই আমরা পরের গুলো একটু ফলো করি তো ওইখানে দেখেন আইকন যেগুলো আছে আইকনগুলো হয়তো বা আমাদের ইমেজ আকারে নেওয়া লাগতে পারে ঠিক আছে আমরা ইমেজ আকারে হয়তো বা নিব তো আমরা ওইটা যদি নেওয়া লাগে আমরা ইমেজ আকারে পরে নিব আমরা ওইগুলো নিই তো দেখেন ওইখানে ক্লিক করার সাথে তো ওই লেয়ারটা সিলেক্ট হয়ে গেছে আমরা ওইখানে জাস্ট একটু রিনেম করব ডাবল ক্লিক করলাম ওইখানে বলবো যেহেতু ওইটা পোর্টফোলিও ইমেজ আমরা ওয়ার্ক then work one dot jpg okay jpg a car and evoke click on work one dot jpg enter press column just enter our kitchen i can do down a key code you said today the connector in is on a deck about some budget on the name the area in kusilam work one dot jpg or to be kind of like the body because it's a what can act or three men does have a line i can avoid a sealer column with a sealer curry can just remove coronal and the work
3 dot jpg তারপরে ওইটা সিলেক্ট করলাম এটা নাম দিব 4 তারপরে ওইটা সিলেক্ট করলাম ওইটা নাম দিব 5 এন্টার জাস্ট এন্টার আর কিছু করলাম না এখানে ওইটাতেও কি করলাম ওইটা সিলেক্ট করলাম দেখেন 2 মিনিটের ভিতর আমাদের সব ইমেজ কালেক্ট করা হয়ে যাবে ওইটা কি হবে এটা কত হবে 5 না 6 6 তারপরে নিচে যাই একটু হ্যাঁ নিচে গিয়ে কিছু ইমেজ দেখতে পাচ্ছ এখানে দেখেন ওইটা কালার হচ্ছে হোয়াইট আর টপে যে লোগোটা দেখছিলাম ওইটা কোন কালার ওইটা হচ্ছে ব্ল্যাক বা রকম কিছু একটা তো আমরা হোয়াইট কালারটা নিয়ে নিব ওইটা নাম রাখবো যে ফুটার লোগো ফুটার হাইফেন লোগো ডট png আমরা png এর অবশ্যই নিব ওইটা হচ্ছে লোগো তাই না লোগোর ক্ষেত্রে আমরা png নিব সব সময় তো ওইটা দিব ওয়াট 7 7 ওইটা হবে 8 ওইটা হবে 9 9 এটা হবে 10 এই তো দেখেন আমাদের ইমেজগুলো কালেক্ট হয়ে গেছে আমরা যদি আমাদের অ্যাসেটসে যাই দেখেন সব ইমেজ গুলো চলে আসছে তো ফুটার লোগো যেটা আছে দেখেন ওইটা ফুটার লোগোটা চলে আসছে তো আমরা সবগুলো কি কপি করব কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল এ দিয়ে সবগুলো সিলেক্ট করলাম কিন্তু কন্ট্রোল চেপে ওইটা ওইটা নিব না ওইটা নেওয়ার দরকার নেই আমরা কপি করলাম अथवा काट करो नहीं तो भाई काट ही कर करो नहीं लम दें ना वधे प्रोजेक्ट चले जाए ट्वेंटी फाइव इमेजेस दें हैं भी तो ये हम रा पेस्ट कर दिला हम हैं शॉप भी मिल चले आज से देखते हैं वधे कतो कौन लगलो वधे टीम करते के लेकिन तो वन एक टाइम लगता है तो उटा उटी कोई बेचार ट्रीमेंट चाहिए � আচ্ছা তো আমরা আমাদের আর কোনো কিছু বাকি আছে কি না আমাদের কাজ শুরু করার জন্য স্লাইডারের ইমেজ হইছে স্যার আরো আরো চারটা ইমেজ হইছে স্লাইডারের হোভারের মধ্যেও স্যার কয়েকটা ইমেজ আছে হোভারে কোথায় দেখতেছি না তো একবারে উপরে যান স্যার মেইন যে হোম স্ক্রিন যেটা স্যার হিরো ওইটা ওইটা স্লাইডার আছে ওইটা ইমেজটা প্রথম দিলিস হ্যাঁ এইটা স্যার স্লাইডার হ্যাঁ এইটা স্লাইডার ওইটা 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 স্লাইডার ওইখানে তো কোনো ইনস্ট্রাকশন একটা দুটো তিনটা চারটা এক কয়টা স্লাইড একটা দুটো তিনটা চারটা পাঁচটা হ্যাঁ হ্যাঁ ওইখানে দেখেন যে ওইটা ওইটা ডিজাইনার মিস্টেক হতে পারে অথবা তার ডিজাইনের কোয়ালিটি এরকম হতে পারে না ওই যে ওই যে দেখা যাচ্ছে দেখেন ওইটাতে আমরা প্রথম যেটা প্রথম আইটেম কোনটা প্রথমটাই নাই ये तो ये तो एरो टा देखा जाता है ये जो एरो टा देखा जाता है ये जो एरो टा इकन देखा जाता है हम लोग एकदम शुरू तो जाइए तो ये तो ये तो ये देखा है ना हम लोग जो कौन एकदम पीएसडी तो देखते सिलाम के शुरू तो वो इकन देखने इकन एरो टा देखा जाता सिलो ना वो जो डिजाइनर एक मिस्टेक আ পোর্টফোলিওর কি থাকে ওখানে অবশ্যই এর অর দিতে হবে কারণ ইউজার যাতে কোনো কনফিউশনে না পড়ে ওয়েবসাইট দেখে যাতে কোনো কনফিউশন না থাকে এরকম ডিজাইন করতে হবে কোনো এর অর নাই বিদ আমি আমিও কনফিউশন বা আমিও দেখতেছিলাম না ওইটা ঠিক আছে ওইখানে যে একটা স্লাইড আছে ওইটা দেখা যাচ্ছিল না 
তারপর হয়তো অনেকেই দেখছেন ওই লেয়ারগুলো আমি ওই লেয়ারগুলো তেমন একটা দেখি নেই কারণ প্রথম ভিজুয়ালি যা দেখা যায় ওইটাই অ্যাকচুয়ালি হিসেব করা হয় আর কি আচ্ছা তাইলে আমরা বুঝতে পারি ওইখানে চারটা স্লাইড আছে তাই তো দেখেন আমরা চারটা স্লাইড পাঁচটা স্লাইড ওই যে ক্যারোজেল তারপর নেভিগেশন পেজ পেজিনেশন হ্যাঁ এই তো দেখেন পেজিনেশনও আছে ওইখানে ওগুলো আনেবল করা আছে দেখেন ওইখানে পেজিনেশনও দিয়ে রাখছে পেজিনেশন আছে তারপরে স্লাইডও আছে অনেক কিছু দেখতেছি কিন্তু পেজিনেশন তারপরে নেভিগেশন হ্যাঁ এই তো সবগুলোই কি করা ছিল আমরা এখন সেভ করি দেখি তো যাতে আমরা সব সময় যাতে বুঝতে পারি গড গড সেভ হয়ে গেছে আমরা একটু আবার ওপেন করি चमत्कार स्लाइडल ठीक है এক একটা স্লাইডের এক একটা স্টাইল দেখতে পাচ্ছেন প্রথম থেকে দেখি প্রথম হচ্ছে আইটেম ওয়ান প্রথম ওইটা রাইট তারপর সেকেন্ড হচ্ছে প্রথমটা যখন আমরা আনচেক করবো তখন সেকেন্ড ওইটা সেকেন্ডটা দেখেন ওইটা রাইট অ্যালাইন করা তারপর ব্যাকগ্রাউন্ড একটা ইমেজ তারপর একটা কি তারপর একটা দেখেন এক রকম ব্যাকগ্রাউন্ড একটা মিটার লেফট লাইন তারপর একটা অন্য রকম ওইটা রাইট রাইট লাইন করো তখন আমাদের দেখেন অনেক হ্যাসেল করতে হবে এখানে ঠিক আছে অনেক অনেক টাইম দিয়ে কাজটা করতে হবে কিভাবে দেখেন এক একটা স্লাইডের এক একটা ধরন তখন আমরা স্লাইড ওয়ান বা আইটেম ওয়ান আইটেম টু আইটেম থ্রি ওরকমভাবে বিভিন্ন স্টাইলে করা লাগবে কাজগুলা ঠিক আছে দেখেন এই তো তাইলে আমরা আমরা একটা কাজ করি তারপর ওইখানে একটা জিনিস দেখেন ওইখানে ওই যে স্লাইডের নেভিগেশনটা স্লাইডের নেভিগেশনটা ওই যে যদি আমরা ওল্ড ক্যারাজুল দিয়ে করি খুবই চমৎকারভাবে ওটা গুছাতে পারবো এবং নিতে পারবো কিন্তু বুস্টার দিয়ে করতে গেলে ওই স্টাইলটা করা যাবে না অ্যাকচুয়ালি দেখেন বুস্টারের আইকনের সাথে ওই আইকনটা মিলে না তারপর বুস্টারের আইকনটাও কিন্তু চেঞ্জ করা যায় না চেঞ্জ করতে গেলে আমাদের কিছু কোড করা লাগে এক্সট্রা ওই যে বিফোর আফটার অথবা যা আছে যে কোড অ্যাড করা লাগে অনেক কিছু করা লাগে করা যায় বাট অনেক ক্যাসেল করতে হয় তারপর ওইটা ইজিলি করা যাবে বুস্টারের ওইটা দিয়ে বাট ওইগুলো করতে গেলে আমাদের কিছুটা প্রবলেম হবে তো আমরা একটা আমরা যেটা করতে পারি ওইটা আউল ক্যারাজ ইউজ করব ওইখানে ওল কারাজল হচ্ছে ওই যে বোস্টাপের মতো একটা রেডিমেড স্লাইডার আর যেখানে অনেকগুলো দাবাসটি কোড লেখা আছে ওইটা দিয়ে আমরা ইজিলি ওইটা করে নিতে পারি ওকে ওল কারাজল দিয়ে আমরা ওই কাজটা করব আচ্ছা তো প্রথমে আমরা স্লাইডারে না যাই ওল কারাজল যেহেতু দেখি নেই এখনও ওল কারাজল এখন না যাই আমরা একদম প্রথম ওই যে ব্যানার হিসেবে আমরা ওইটা নেব ওইটা স্লাইড হিসাবে না নিয়ে আর জাস্ট ব্যানার হিসাবে ইউজ করি ঠিক আছে আমাদের নেক্সটের যে প্রজেক্ট যেটা আছে এখানে আমরা ওল ক্যারাজল স্লিক স্লাইডার যেগুলো আছে ওগুলো দেখে নিব যে স্লাইডার যেগুলো আছে ওগুলো কয়েকটা দেখে দেন একটা প্রজেক্টে যাবো সেখানে আমরা ওইটা ইউজ করবো অথবা ওইটা আমরা এখন ব্যানার হিসাবে ইউজ করব যখন স্লাইডারটা শিখে যাব জাভা স্ট্রিপ্টের বেসিক যে অ্যাক্টিভেশন কোড বা জাভা জাভা স্ট্রিপ যে কুইরি যে বেসিক জিনিস যেগুলো আছে ওগুলো শিখে যাবো দেন আমরা ওইটা অ্যাক্টিভ করে নিব ঠিক আছে এখন জাস্ট আমরা ওইটা ব্যানার হিসাবে ইউজ করি
দেখার দেখি navigation btn preview hover image bolte bujhi nai ki actually mane oi ta jokhon hover hobe tokhon ekta image show korbe orokom naki thak thak o eto kichu hasar kora dorkar nei thik ache keu jodi korte chan personally kore neben but amra oita banner hisebe dibo navigation eto kichu kora dorkar nei ei muhurte amra next project e oi jinish gulo dekh pore এখন করে মাথা আলোচনা করা দরকার নেই যারা বিগিনার আছে অনেকে আচ্ছা ওখানে দু তিনজন আপু আছেন ওরা কে আছেন আজকে ক্লাসে আপু আরেকজন আছে না যে ফারজানা টুটুল পিয়া নামে যারা আপু আছেন নাই উনি নাই ওনা আজকে ক্লাসে থাকা দরকার ছিল হুম দেখেন এখানে অনেক আইকন আছে আচ্ছা দেখুন একটু ডাউনলোড হয় ফন্ট the premium na ki take dilo font name white sir icon gulo to onek gulo naam kari na sir na oka kas korte korte bujhe jaben thik ache eta kas korte korte hoye jabe eta ni attention ni enna bishoy ekta sir emon kotha hoye jabe naam ha obosshoi abe font er samne gele to shob gulo naam paben icon e click korle to oita naam ta chole asbe डबल क्लिक कर बटम कर আচ্ছা আচ্ছা ওইখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করেন আমার স্ক্রিনটা অ্যাকচুয়ালি প্রপারলি দেখতে পাচ্ছি না কেন জানি দেখেন ওইখানে একটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে ওই যে হেডার টপের দেখেন হেডার টপের পুরাটা একটা কালার আছে তারপরে কন্টেন্টগুলো একটা কালার মেন হেডারেরও পুরোটা একটা কালার আছে আর ওইটা মানে টোটালি হচ্ছে একটা কালারই আছে তাইলে একটা কাজ করা লাগবে আমাদের দেখেন ওইখানে যদি আমরা একটা কন্টেন্টের ভিতরে দুইটা পার্ট রাখি আমরা ধরুন ওই পুরোটাই তো হেডার তাই না ठीक 
container to remove code at a card column container remove code a header top nito hobe then header topper bit or a container to nail a way most of us and I'm key column third for a header bottom of our main header the table in the navigation header name header then it will be the letter container is current to burn or come with structure current at the container with you do the cast color gemini can index it on the head of top air protect the background the second number we protect the background we had a top at a background the edible are container with the content gula near you never had a which a product a color the edible then container with the number uh at a color the table of a content gula name the very uh boost and kill out is structure and digital radical long can a so it would send or is structure to now is the ball when i'm barbell this is in abu jen ball when i was able win and create top and corny okay okay good good the head up topic here today can head up top a umbra jeta caught the body do it a deep nibo actor db amra we do it a genius record debo are our actor db amra or to take it about then ball by header top care display flex justify content space between take a say uh space between delay do it a do it a get so let's have a boost the person be sure to give up a call ball i'm not do it a deep nibble uh uh sorry can it to continue and then it told you got to have my dad deep flex now make the deep now like bed deep flex अथवा टॉप कंटेंट देन वही खाने है फ्लोट कॉल लग बे बात कॉल फ्लोट कॉल ले उसे हाइट तक चले जाए बैकग्राउंड टास में ना वो ना कैसल कॉल लग रहे हैं ना फ्लेक्स जो देह तो पारी दिले फ्लोट करने इसको और वो एक्टर फ्लोर लेव एक्टर राइटर के लिए कास्ट को भी समस्या नहीं, बाजू है तो डिस्प्ले फ्लैक्स और इटा कोर्टे पर ही हम लोग तेल इटा कहना नहीं बो, देन वो इकन एक्टर डीप दी बो, डीपे आह एक्टर क्लास दी बो जे लेफ्ट, आह एक्टर क्लास दी दी बो जे राइट, आर राइट जे स्टी राइट, ठीक ह� then I'm going to the ball board display flex uh, justify content that's how we get class jagula booster better well let to act to the kit number for boost up with a get first up dot com just to be contented that's to be contented and to get the battery where class up that came on with a structure to believe it's in utilities then position position na legs what's a just way content between or come just way content between okay the left to key at say left to deck this week and a actor say mail that for actor number we can have the data core boy to be mail I like to have a number sorry not number to be kind of तो मेल ये देखें पहले में फ़ोन्टोस में एक टाइप करना चाहिए आह टेन बेल अप में भी हम लोग फ़ोन्टोस में जाइए फ़ोन आह सॉरी फ़ोन्टोस में हाँ 
तार फोरे टेक्स्ट टा कॉपी करी रीन इनफो एट द रेट रीन डॉट डॉट कॉम टी टेक क्लिक करवाओ देना इटा दे क्लिक करा पर कंट्रोल ए प्रेस करवा कंट्रोल सी कंट्रोल बी प्रेस करला मैं इकने अपना फोन टेस्ट टा दिए दिवो टी टेक प्रेस करवन पोतो में टी और टी टेक रख बन देन और टेक्स्ट टे रूपोरे ये क्लिक करवन क्लिक कर पर और कम आश्वे तार पर कंट्रोल एस ऐ तक क्लिक करे टोटल ऑल सिलेट करवन देन कंट्रोल सी राइट उन्सर्ट से टाइम लिख चुके ना हम्म एंड बिल्लप वैसे स्पेलिंग टक्के मंज़ जाने आज देखी तो अरे कॉन्टैक्ट हो दिए दिए इटा लोड हो कॉन्टैक्ट नंबर टा टेस्ट कर लाम जन कंट्रोल ए कंट्रोल सी हम्म सॉरी तो कुछ जगह दिलाम इतना हो गया इकने नंबर टा तो देखना इकने बुस्टर बेटा क्लास दी बो जब फ्लोएट स्टार्ट और इतना तो दी बो कि फ्लोएट स्टार्ट डेट मींस फ्लोएट लेफ्ट दूसरे जैसे पास आवाज़ी था क्या के स्टार्ट कौन जगह है मुझे और इतना देखिए तो देखना वही क्या ना आइकन को लो किस जोड़ डिफरेंट थक पे कारण वही क्या ना ऑन ना टाइकन इसको रहो इसे बिते हम लोग इतना फ़ोन पर समझे तो इसको टेस्ट किस जोड़ डिफरेंट थक पे इतना आर आता है वर्कलाइन इंटर काज़े और कुम करा देना देखना वही तो ही वही तो नीचे पड़ी ना ना वही तो वही तो प्रो ना वही तो फ्री वही तो टू टाइम नीचे वही तो ओपन हुई थी हो कमरा और नो कास कोडी अब राइट कंगो लोई कहने जस्ट पेस्ट कोडी दी बो इट अस शुरू थी तार पर राइट है देखने सोशल मीडिया गुलाब तो सब गुलाब सोशल मीडिया आते और तो हम राइट कहने एक तक कास कोडी इट अस दी सीटीए आर इट अस दी बो सोशल मीडिया क्लास बोला तो एक टू प्रीफिक्स देखते बारो लगे आते अच्छा तो हमरा वो गुला यूवेल एलआई ऐकरे नित्य पारी यूवेल एलआई दें एंकोटे को शोई तक बे दिलाम तार पर एर भी तो रे हमरा क्या किया से देखी तो सॉरी कंट्रोल जेड पेस्ट कर लाम फेसबुक गूगल पास ट्विटर पिंटरेस्ट बिहांस ड्रीबल I need both then class font of some brand that put a sorry FA face FA that put a type in hobby Facebook that put a same baby at a cast Cody hell I are acting evil I don't have a Twitter रामा दिन मतलब करें नहीं प्रॉब्लम नहीं दो बोल्टी हो गए तार पर एक तो दिलाम जे गूगल प्लस गूगल प्लस जानी ना आवर कम ना की पॉइंट उस समय तार पर चेक कर वो समस्या नहीं तार पर अब ड्रीबल तार पर की बिहांस 
আর দুই হাউস তারপর তারপরে প্রিন্ট এড্রেস ওকে এগুলো দেখি আমরা চলে আসছে ওই ওগুলো ওগুলো চলে আসছে এখানে ওইটা চলে আসছে রাইট পাশে তো প্রিন্টার এর স্পেলিং তো ভুল शुरू ते दिए दीबा मोबाइल मन हम मोबाइल स्टाइल कर मार्केज ना मार्कअप कर 
আর ক্লায়েন্ট যখন কাজ করবেন বা মোটামুটি যখন প্রফেশনাল হয়ে যাবেন তখন এইভাবেই করবেন তখন দেখবেন অনেক টাইম কি হবে অনেক টাইম বেঁচে যাবে মানে দ্রুত কাজটা করতে পারবেন ঠিক আছে দেখেন ওইটা হেডার টপের হাইট কতটুকু হাইট হচ্ছে চল্লিশ পিক্সেল টোটাল হেডারে হাইট হচ্ছে চল্লিশ পিক্সেল তারপরে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কীভাবে দেখবেন দেখেন ওইটাতে ক্লিক করবেন ওইটাতে ক্লিক করার পর ওইখানে ক্লিক করবেন অথবা ওইখানে যে একটা টুল আছে ওই যে ওইটার নাম কি যে আই ড্রপার আই ড্রপার টুলে ক্লিক করে যখন ওইটাতে ক্লিক করবেন তখন এক্সাক্ট ওই কালারটা ওই প্যানেল বুঝি নাই বুঝি নাই পিকজি না পিকজি দিয়ে ফটোশপে পিকজি দিয়ে করার দরকার নেই ফটোশপ যেহেতু কাজ করতেছেন আর পিকজি দিয়ে করার দরকার নেই ঠিক আছে ফটোশপ দিকে কালারটা নেবেন এক্সাক্ট ওই কালারটাই পাবেন পিকজিতে অনেক সময় এক্সাক্ট ওই কালারটা ধরে না সেক্ষেত্রে ফটোশপ দিয়ে পিকজি দিয়ে যখন কাজ করবেন তখন যাতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সলিড কাজগুলো থাকে তখন সেজন্যই ফটোশপ দিয়ে করবেন এত টুল থাকতে কেন পিকজি দিয়ে করবেন পিকজি দিয়ে যেখানে পারবো না তখন ওই পিকজি দিয়ে করবেন তো আমরা দেখেন ওইটা ওইটা ওপেন করে করতে পারেন অথবা আই ড্রপার টুলে ক্লিক করলে ওয়াই ড্রপার টুল সিলেক্ট করে যেটাতে ক্লিক করবেন ওই কালারটা ওই প্যানেলে কপি হবে দেখেন আমি ওইটাতে ক্লিক করলাম দেখেন ওই কালারটা ওই প্যানেলে সিলেক্ট হয়েছে ঠিক আছে আমরা ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা যেহেতু চাচ্ছি আমরা ওইখানে ক্লিক করলাম ওই যে এফ ফাইভ এফ সেভেন এফ ওয়ান বা এফ এ যেটা ওইটাই हाइट दीब मिनिमाम हाइट ठीक है मिनिमाम हाइट दीब চল্লিশ পিক্সেল তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যেটা কপি করছি ওইটাই শুরুতে একটা হ্যাশ দিতে হবে আমরা বিউ থেকে ওয়ার্ড র্যাপ করে নেই ওয়ার্ড র্যাপেই তো তো এখন দেখেন এখন যদি আমরা কি করি এখন একটু ওপেন করে দিনটা দেখেন হাইটটা মিনিমাম হাইট যেহেতু দিছি মিনিমাম হাইট দেওয়ার কারণে ওইখানে হাইটটা অনেক বেশি হয়ে গেছে ম্যাক্সিমাম তো আর হাইট ডিফাইন করি নেই যদি আমরা ম্যাক্সিমাম হাইট দিতাম তাইলে শুধু এতটুকুই চল্লিশ পিক্সেল থাকতো যেহেতু কন্টেন্ট বেশি তাইলে আমরা ম্যাক্সিমাম হাইটটা কিন্তু বেড়ে গেছে একটু দেখেন আপনাদের ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমামের বিষয়টা একটু বুঝিয়ে দেয় ওইখানে দিলাম ম্যাক্স ম্যাক্সিমাম হাইট কত চল্লিশ পিক্সেল মানে চল্লিশ পিক্সেলের পরে আর কোনো হাইট হবে না দেখেন ওইখানে কন্টেন্ট কিন্তু বেশি কিন্তু ম্যাক্সিমামের কারণে দেখেন ওইটা কি পাচ্ছে না ওই যে পুরোটাই কন্টেন্টে পুরা পুরা কন্টেন্টটা র্যাপ হচ্ছে না তবে আমরা সবসময় মিনিমামটাই রাখবো কারণ মিনিমাম দিলে কিছু এক্সট্রা ফেসিলিটিস আছে ধরেন আপনার কন্টেন্টটা বাড়লো অনেক সময় অনেক সময় হতে পারে ওরকম আপনি একটা ম্যাক্সিমাম হাইট দিয়ে রাখলেন তখন ওইটা ডিপেন্ড করে যখন মিনিমাম নেওয়ার দরকার পড়ে তখন মিনিমাম নেবেন ম্যাক্সিমাম নেওয়ার দরকার পড়লে ম্যাক্সিমাম নেবেন তবে মিনিমাম দিলে যেটা অ্যাডভান্টেজ যেটা ওইটার কম কোনো হাইট পাবে না আর যদি কন্টেন্ট বেশি থাকে তাইলে পুরোটাই মানে বাড়বে ম্যাক্সিমাম হাইট হান্ড্রেড হতে পারে যত কন্টেন্ট বাড়বে তত বেশি হাইটটাই বাড়বে তবে সবসময় একটা মিনিমাম একটা হাইট দিয়ে রাখলাম তাহলে মিনিমাম হাইট কত পিক্সেল ওইখানে চল্লিশ পিক্সেল রাখলাম তারপরে ওইখানে জাস্টিফাই কন্টেন্ট স্পেস বিটুইন তো দেয়া তাই না আমরা পাশাপাশি আর একটা কাজ করে নেব না ওই কাজটা ওইখানে ওইখানে করা দরকার নেই যেহেতু হাইটটা ওইখানে আর ওইখানে কি দিতে পারবো না অ্যালাইন আইটেম সেন্টার ওইখানে দিতে পারবো না আমরা তাকে আমরা অ্যালাইন আইটেমসটা ওইখানে বলে দিতে পারি তবে ওইখানে অ্যালাইন আইটেম নিতে গেলে আমাদের ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স করা লাগবে প্রয়োজন নাই তাক ওইভাবেই তাক সমস্যা নেই আচ্ছা এখন আউটপুট দেখি আচ্ছা আউটপুটে যাওয়ার আগে আমরা ওই যে ওই কন্ট্রোলগুলো একটু কাজ করে আসে ওই সোশ্যাল মিডিয়া যেগুলো আছে সোশ্যাল মিডিয়াতে ইউবেল যেটা আছে ইউবেল বল বল লিস্ট স্টাইলটা আচ্ছা ইউবেল আমরা সবগুলো একটু সিলেক্ট করে নিই প্রথমে ইউএল 
আর ওইটাতে বলবো ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক অথবা ফ্লো এট লেফট করে নিতে পারে সমস্যা নেই আর ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করে নেই ইনলাইন ব্লক তারপরে একটু দেখে আসি আমরা কেমন হয়েছে এই তো সবগুলো ইনলাইন হয়ে গেছে তো আমরা ফ্লেক্সের মাধ্যমে কিভাবে ওই কন্টেন্টগুলোকে মিডিলে নিয়ে আসবো যেহেতু এখানে ফ্লেক্স দিয়েছি ফ্লেক্স দিয়ে দুইটা দুই দিকে নিছি তো আমরা ফ্লেক্সের মাধ্যমে চাই কি করব ওইটা মিডিলে নিয়ে আসবো আমরা যদি এখানে বলি যে অ্যালাইন আইটেম সেন্টার অ্যালাইন একটু বুঝবেন বিষয়টা আমি যেটা বলি একটু বুঝবেন আইটেমস সেন্টার ওটা বুঝতে হবে একটা ক্লাস ওইটা ওইটা কি করে বুঝেন তো মানে হরিজ বার্টিক্যালি কি করে বার্টিক্যালি সেন্টার অ্যালাইন করে এখন কি সেন্টার অ্যালাইন হবে আমি ওইখানে কি বুঝছি অ্যালাইন আইটেম সেন্টার দেখেন হয়ে গেছে ওইটা হয়েছে কিন্তু ওইটা হয় নাই কারণ কি সবগুলোই তো হওয়ার কথা ডিপটা <laughs> मार्जिन बटम एक मार्जिन कारण सेंटारे आसे नाई शुद्ध फ्लैक्स नहीं पूरा एक क्लस सहजे बोझानो जाए ठीक है बारो पिक्सल जदिव पीटी पीटर को पिक्सल और पीटी को डिफरेंट नहीं ठीक है बारो पिक्सल तरह ये कलर एक कलर तो कपि कर निल कलर तर लाइन हाइट देना अच्छा लाइन हाइट प्रयोजन जेहतु एम मिडिल लाइन आज एक लाइन आज समस्या नहीं बारो पिक्सल एक कलर तरह फ्रंट वेट रेगुलर ओके स्टाइल कर नहीं कौन जगह वो स्टाइल करब वो जे मेल मेल हाँ मेल ही करब मेल भरे जेटा मेल मेल क्लसटा नहींब ये मेल प्रथम फ्रंट सज बारो पिक्सल फ्रंट वेट तो रेगुलर ही पा नर्माल कलर ओटा 
আচ্ছা ওইখানে কি আমরা ডিবের ভিতরে ডাইরেক্ট রিটা রেখে দিছি মানে সিটি এর ভিতরে যে পি আছে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি সিটি এর ভিতরে যে ডি আছে ওই ডি বেই কাজটা করলে দুইটা দিয়ে হয়ে যাবে গুড সিটি এ তারপরে ডি সেভ করি তারপর এখানে একটা ডি প্রেড করা লাগবে যেহেতু ডি এর ভিতরে ডাইরেক্ট নিয়ে নিছি আমরা ওইটা এড করে নিলাম ফন্টটা পাওয়ার জন্য ফন্ট ফ্যামিলিটা পাওয়ার জন্য এখন যদি রিলোড দেই দেখেন মোটামুটি এটা ঠিকঠাক মতো চলে আছে দেখি তো ফন্টটা এত ছোট মনে হচ্ছে কেন ওটা কন্ট্রোল এ প্রেস করি তো ওটা হচ্ছে চার অরিজিনাল সাইজ ডিলিট প্রেস করি হ্যাঁ পেজ দিতে তো অনেক ছোট দেখতেছি সমস্যা নেই তবে ওইখানে আরেকটা কাজ করতে পারি আমরা ওই দুইটাকে আমরা ক্লিকেবল করে রাখতে পারি অথবা আনক্লিক করতে পারি ক্লিকেবল রাখাটাই বেটার ওই যে দুইটা আছে না ওইখানে ওই যে ইনফো তারপরে ওই কন্টেন্টগুলো ক্লিকেবল রাখতে পারি ক্লিকেবল কিভাবে রাখবো ওই যে অ্যাঙ্কটে শুরু দিয়ে নিয়ে নিলেই তো ক্লিকেবল হয়ে যাচ্ছে এর ভিতরে আমরা মেইল টু দিব ডিরেক্ট মেইলে ওপেন হওয়ার জন্য আমরা কি দিব মেইল টু তারপরে কলন দিব কলন দিয়ে ওই মেলটে দিয়ে দিব মানে ডিরেক্ট ওইতে ক্লিক করলে যাতে কি হয় ওই মেলেই ওপেন হয় হ্যাঁ তারপরে ক্লোজিং পার্টটা আমরা আচ্ছা ওইটা একটু ছোট করি ক্লোজিং পার্টটা আমরা ওইটার শেষে দিয়ে দিই মেল টু আর ফোনের ক্ষেত্রেও আমরা সেম কাজটা করব ওইখানে অ্যাঙ্কটেক নিব যেন এখানে কি বলবো যে কল ওইটা কি জানি টেল দিব টেলিফোন ঠিক আছে দেনের ভিতরে আমরা ওইটা দিয়ে দিব কপি কলাম কপি করে জাস্ট ওইটা দিয়ে দিব দেন অ্যাঙ্কটে ক্লোজিং পার্টটা আমরা ওইখানে রেখে দিব রেখে দিলাম আর সি এস এসে বলবো ওইখানে যদি একটু ডিপ দিয়ে আছে সমস্যা নেই এখন সেভ করি দেখেন এখন ক্লিক করলে কি হচ্ছে দেখেন ক্লিক করলে ডিরেক্ট মেইল ওপেন হয়ে যাচ্ছে কারণ ওই যে আমরা মেইল টু দিছিলাম তারপরে কলে ক্লিক করে দেখেন ওই যে কলের ওইটা ওপেন হয়েছে আর কি ক্যান্সেল তো আমরা ওইটা একটা কাজ করি ডিপের ভিতরে যে অ্যাঙ্কটেক যেটা আছে অ্যাঙ্কটেক ওই কাজটা করবো এই তো এখন যদি সেভ করি রিলোড দিই আচ্ছা ওইটা ট্যাক্স আন্ডার স্কোরটা রিমুভ করতে হবে ট্যাক্স ডেকোরেশন ট্যাক্স ডেকোরেশন নান সেভ করলাম ভ্যালুড দিয়ে এখন দেখি ঠিকঠাক মতো আসছে কিনা হ্যাঁ মোটামুটি ঠিকঠাক মতো আসছে তবে আরেকটা কাজ করা লাগবে আমাদের ফটোশপে দেখে আসি একটু দেখেন আইকন এবং ওই ট্যাক্সটির মধ্যে ওখানে কিছু স্পেস আছে আমরা ওইটাতে ক্লিক করলাম ওইটার নাম কি ওই টুলটার নাম যখন ওইটাতে কাজ যারা রাখবেন তখন ওই নামটা আসবে সিলেকশন টুল ওইটা সিলেকশন টুল সিলেকশন টুলে হ্যাঁ হ্যাঁ সিলেকশনে সিলেকশনে ক্লিক করে তারপর দেখেন ওইখানে আট পিক্সেলের মতো স্পেস আছে লেখা এবং ফন্ট ওই ট্যাক্সট ওই যে আইকনের মধ্যে ওখানে আট পিক্সেলের মতো স্পেস আছে তারপরে একটা থেকে আর একটার দূরত্ব দেখেন কতটুকু প্রায় আঠাশ পিক্সেলের মতো ঠিক আছে তাহলে আমরা ওই কাজটা কিভাবে করব আমরা ওই মেইলটাকে বলতে পারি যে মার্জিন রাইট মার্জিন রাইট আঠাশ পিক্সেল এবং ওই আইটাকে অ্যাঙ্কটেকের ভিতরে যে আই আছে ওই আইটাকে বলতে পারি যে প্যাডিং রাইট ওইটাতে বলবো মার্জিন রাইট থেকে প্যাডিং রাইট এইট পিক্সেল ঠিক আছে ধরো প্রথমে আমরা মেইলটাকে সিলেক্ট করি সিটি এর ভিতরে যে মেইল যেটা আছে মেইল কে বলবো যে মার্জিন রাইট আঠাশ পিক্সেল ছিল আঠাশ পিক্সেল আর সিটি এর ডিপ এর ভিতরে যে আই যেটা আছে এর ভিতরে আই যেটা আছে আই প্যাডিং রাইট বলবো এইট পিক্সেল ভ্যালুড দিই হুম দেখেন এক্সাক্টলি যেভাবে চাইছিলাম ওইভাবেই হয়ে গেছে ঠিক আছে তাইলে আমাদের ওইটার কাজ কমপ্লিট আমাদের একদম অ্যাকুরেট পিএইচডির মতো হয়ে গেছে 
কালার টা কি ঠিক আছে ওইটার মতো কি মনে হচ্ছে নাকি আমরা যদি আবার একটু চেক করি কালারটা তো কিছুটা डिफरेंट মনে হচ্ছে আমার কাছে একটু দেখি তো ট্রাই করে ক্লিক করাও যেন ওই কাল ওইটা না সেম সেম কালার সেম ঠিক আছে যদিও এখানে ওইটা তো পিএস দি আরটা হচ্ছে ভিজুয়াল এজন্যই এরকম মনে হচ্ছে সেম কালারই আছে প্রবলেম এখন আমরা ওই আইকনে আসি আমরা আমাদের আইকনগুলোতে আইকনগুলোর কালার কেমন দেখেন কোনগুলা হ্যাঁ অবশ্যই রেসপন্সিভ হয়ে যাবে যতটুকু করছে এর পরেও কিছুটা করা লাগবে ঠিক আছে কারণ প্রথম প্রথমই তো রেসপন্সিভ হয় না করা লাগে আমরা ওগুলোতে আসি আমাদের ফন্টে আসি ফন্টের প্রথমে কালারটা চেঞ্জ করে নেই ফন্টের কালার কালার হচ্ছে ওই কালার ওইটা দিব তারপরে একটু প্যাডিং আছে আমাদের প্যাডিং প্যাডিংটা একটু দেখি কেমন প্যাডিং লেফট দিব অবশ্যই প্যাডিং লেফট দিব একটা থেকে একটা দূরত্বের জন্য প্যাডিং লেফট বিশ পিক্সেল প্যাডিং লেফট বিশ পিক্সেল তারপরে ইউএল এর মার্জিন বটম জিরো এম বি জিরো তারপরে এটা থেকে বলবো যে প্যাডিং লেফট কারণ রাইট দিব না কারণ রাইট দিলে যেটা হবে ওই যে লাস্টে যেটা আছে ওইটাতে প্যাডিংটা চলে আসবে আমরা ওইটাতে একটা লেফট দিব প্যাডিং লেফট প্যাডিং লেফট পাবে কতটুকু কতটুকু দেখছিলাম আমরা বিশ পিক্সেল নাকি ওরকম হইল কেন আমাদের হাইটটা কোথায় গেল আচ্ছা আমরা ওইখানে তো চেঞ্জ করে বলছিলাম ওই যে মিনিমাম আর ম্যাক্সিমাম বিষয়টা মিনিমাম হাইট হবে ওইটা এম আই এন মিন হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই আগে দেখাইতে চাইছিলাম আমি ওই যে ম্যাক্সিমামের কারণে ওইটা সেন্টারে চলে আসছিল আমরা আমরা ওইখানে অ্যালাইন আইটেমস দিস ইজ সেন্টার জাস্ট বাই কন্টেন্ট স্পেস বিটুইন ডিসপ্লে ফ্ল্যাগস অ্যালাইন আইটেম সেন্টার টিকটক মতো দিছি কিন্তু ওইখানে কিন্তু সেন্টারে আসলো না কেন আসছে না কারণ হচ্ছে হাইটটা এক জায়গায় আর অ্যালাইন আইটেমসটা কিন্তু অন্য জায়গায় কারণ ওইখানে সেন্টারে আসার জন্য এক্সাক্ট কোনো হাইট পাচ্ছে না ওই যে ডিসপ্লে ফ্ল্যাগসে এক্সাক্ট কোনো হাইট পাচ্ছে না বিদায় ওইটা সেন্টারে আসতেছে না ঠিক আছে সবাইকে বুঝছেন বিষয়টা আগে কিন্তু ওইটা কেন জানি সেন্টারে চলে আসছিল ওই যে ওইখানে ওই হাইটটার জন্য ওইখানে ম্যাক্সিমাম হাইট দেওয়া আসছিল বিদায় দেখেন ওইখানে অ্যালাইন আইটেম সেন্টার ঠিকঠাক মতো বললাম আমরা সেন্টার দেওয়ার কারণ ওগুলো তো সেন্টারে আসা কথা কিন্তু সেন্টারে না আসা টপে আছে কারণ হচ্ছে হাইটটা আছে হেডার টপে আর অ্যালাইন আইটেমটা আছে কোন জায়গায় টপ কন্টেন্টে ঠিক আছে ওইখানে তো কোনো হাইট পাচ্ছে না ওই যে সেন্টারে আসে তো আমরা চাইলে ওই যে হেডার কন্টেন্ট হেডার টপে যে হাইটটা দিছি ওই হাইটটা যদি আমরা ওইটাতে দিয়ে দিই টপ কন্টেন্টে তাই দেখবো যে আমরা কি পাচ্ছি ওইটা অটোমেটিক সেন্টারে চলে আসছে আর রেসপন্সিভ করার সময় আমাদের এক একটা ডিওয়াইজের হাইটটা দেওয়া ডিফাইন করা লাগবে না তো অথবা মার্জিন টপ পেডিং টপ ওরকম দেওয়া লাগবে না মোটামুটি রেসপন্সিভ হয়ে যাবে বুঝতে পারছি আমরা যদি সেম কাজটা ওই যে হেডার টপ টপ কন্টেন্টে দিয়ে দিই টপ কন্টেন্টে যদি আমরা হাইটটা ডিফাইন করে দিই তাইলে দেখবো যে মোটামুটি কাজ হয়ে গেছে আমাদের সেভ করলাম রেলোড দিই দেখেন ওইটা অটোমেটিক সেন্টারে চলে আসছে ঠিক আছে আমরা ওইখানে কোনো মার্জিন টপ দিলাম না মার্জিন টপ না দেওয়া হতে কিন্তু সেন্টারে চলে আসছে আচ্ছা শর্টকাট কি দেখতে পাচ্ছেন কত কত চমৎকারভাবে আমরা কিন্তু কি করি নেই মার্জিন টপও দিই নেই এটাতে ওইটাতে মার্জিন টপও দিই নেই দেখছেন যদি আমরা ফ্লোয়ার দিয়ে করতাম তাইলে মার্জিন টপ দেওয়া লাগতো আবার ওই হাইটটার জন্য হাইটটাও কি হয়ে যাইতো এটা রাশ পেয়ে যাইতো ওইটা হাইটও দেখতে পেতাম না কারণ ফ্লোয়ার দিলে কন্টেন্টগুলো কি হয়ে যায় বা সমান হয়ে যায় ওকে তাহলে মোটামুটি দেখেন আমাদের হেডার টপের কাজ কিন্তু কমপ্লিট একদম অ্যাকুরেটভাবে পিএইচডিতে যেভাবে আছে সেমভাবে করতে পারলাম একদম অ্যাকুরেট কোনো ডিফারেন্ট নাই তবে এখানে একটা বটম দেখতে পাচ্ছি একটা বর্ডার বটম বটমটা দিয়ে দিই বর্ডার বটম কতটুকু আছে এখানে একটু যদি আমরা সিলেকশন টুল দিয়ে সিলেক্ট করি 
হাইট হচ্ছে 1 পিক্সেল 1 পিক্সেল তারপর কালারটাও দিয়ে নিয়ে একটু डिफरेंट কালার এখানে দেখতে পাচ্ছি কালার হচ্ছে এটা ওইটা দিব হেডার টপের বর্ডার বটম 1 পিক্সেল না অবশ্যই 2 পিক্সেল হ্যাঁ 1 পিক্সেল তারপরে ওইটা পেস্ট করে দিলাম কোডটা হ্যাঁ বটমটাও চলে আসছে এই তো বর্ডার একটু চলে আসছে ঠিকঠাক মত তো এই ছিল আমাদের হেডার টপের কাজ ঠিক আছে আমরা নেক্সটে আমাদের টাইম অনেক হয়ে গেছে এখন আর কন্টিনিউ করতে পারবো না एक्चुअली তো ওই যে হেডার টপের ওই কাজটা ওই কাজটা সবাই করে নেবেন আমি কোডটা দিব না অবশ্যই কোডটা দিব না দেখেন একটু আমি স্ক্রিনশট দিয়ে দেব কোড দেয়া যাবে আমি ধরেন স্ক্রিনশট নিয়ে মিসকনসেপ্টটা রেখে দিচ্ছি যাতে স্ট্রাকচারটা একটু বুঝতে পারেন আপনারা ডেস্কটপ দেন এখানে এসটিএমএল লিখে দিলাম আ এসটিএম হ্যাঁ ভিডিও তো দেয়া যাবে সমস্যা নাই ভিডিও লিখে দিতে হবে ডেস্কটপ দেন এখানে সিএসএস আমি দুটো WhatsApp এ দিয়ে দেব কোডগুলো কোডগুলো যেহেতু দিব না আমি এজন্য আমি স্ক্রিনশট দিয়ে দিলাম আর কি मध्यमे ফ্লোয়েট না করে এখানে যদি ফ্লোয়েট দিয়ে করতাম তাহলে ফ্লোয়েট লেফট করতাম তারপর ফ্লোয়েট রাইট দেন আবার মার্জিন টপ অথবা প্যাডিং টপ দিয়ে আরো তুই কন্টেন্টগুলোকে উপরে নিয়ে আসার জন্য বা উপর থেকে একটু সরিয়ে নিয়ে আসার জন্য তো জাস্ট এখানে বললাম যে জাস্ট বেক কন্টেন্ট বিটুইন তারপর এলাইন আইটেম সেন্টার এখন দেখব আমরা সব বেসিক্যালি এরকম থাকবে বাকি যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে বলতে পারেন মোটামুটি অনেক কিছু দেখে গেছি আজকে